സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡ്യൂൾ ടൂൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ അർബണൈസേഷൻ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസസ് ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ആക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ആക്ട് വരികയുണ്ടായി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടുവിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എയർ ആക്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം മൊത്തം പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ എയർ സോയിൽ ഓൾ എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും എല്ലാ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും വരുന്ന ഒരു ആക്ടായിട്ട് വന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിലെല്ലാം എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ഉൾപ്പെടുത്തി അതിന് കീഴിൽ ഒരുപാട് സബ് ഡിവിഷൻ ആക്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു ആക്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ആക്ട് വാസ് ആൻ ആക്ടഡ് ആസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇറ്റ് അപ്രോ ഇറ്റ് ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ലാൻഡ് മാർക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ദിസ് ആക്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് അംബർല ആക്ട് നെസസറി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി this act provide stringent penalties for defaulters strict penalties and uddeshikunnathu for closure prohibition or regulation of any industry operation and process for stoppage or regulation of the supply of water power or any other service even without obtaining court orders 1984 ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഒരു മഹാദുരന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി നടന്നത് ഡിസംബർ തേർഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേര് മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക് അവിടെ പൊലൂട്ടൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ സി മീതയിൽ ഐസോ സൈനൈറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പേർക്കാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പീപ്പിൾസ് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെത്ത് ഒഫീഷ്യലി ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പീപ്പിൾസ് ഡൈഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാജഡിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആശയം പൊതുവായിട്ട് ഉണർന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി സപ്രധാനമായും ചില റൂൾസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന് താഴെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എമൻമെൻസും ആക്ടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് തന്നെ ദ ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ലാബിലിംഗ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നയൻറ്റി ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ട്രിബ്യൂണൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നാഷണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പലറ്റി എപ്പൽഷ്യ അതോറിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഓസോൺ ഡിപ്ലൂഷൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ബാറ്ററി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് വൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ
പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ബോർഡുകൾ അതോറിറ്റീസിനെ ചുമ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും അവർ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ വരുന്ന എന്ത് പ്രൊഡക്ഷനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയും നമുക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓർ റീസ്റ്റോറിംഗ് ദ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ആക്ടിലൂടെ പൊല്യൂഷൻ സീവേജ് എഫ്ലുവൻറ്റ് ട്രേഡ് എഫ്ലുവൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ടിയോടെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ്സ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ ആക്ടിൽ വരുന്നതോടെ നമുക്ക് പല പണിഷ്മെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ആക്ട് ഈ ആക്ട് വന്നതോടു കൂടിയാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എയർ ആക്ടിലും ഉള്ളത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എയർ ആക്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ബോർഡ്സ് ആണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പെർമിഷൻസ് വേണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ബോർഡ് ബോർഡ് ബോർഡ്സ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മാൻഡേറ്റ്സ് പ്രയർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് പി സി ബി ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലീഡിംഗ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് എംപവേഴ്സ് പി സി ബി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഈവൻ അവർ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഫയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് ഫയൽ അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എംപവർ പി സി ബി ടു ടേക്ക് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സബ്സിക്യൂൻ്റ് അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രണ്ട് ആക്ടിലും സെയിം തന്നെയാണ് വാട്ടർ ആക്ടിലും എയർ ആക്ടിലും രണ്ട് രണ്ട് സമയത്താണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന് താഴത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കീഴിലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗം തന്നെയാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് പ്രോബ്ലി നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡീസും അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് താ